spot has a unique ability to break down barriers and build bridges. And it is this unifying power of spot that gets manifested as a Kelo India fever grips Kashmir. With more than 70,000 youth already availing of the centrally sponsored scheme and the number of aspirants growing with each passing day, the concept gets further validated. The region has witnessed various national level competitions organized for under 14 and under 17 categories from a fund of Rs 2 crores sanctioned by the central government. To quote South African democracy icon Nelson Mandela, sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. The scheme by bringing together youth of Kashmir into the sporting field provides them a window of opportunity to make gains towards mutual recognition and solidarity. It imparts them a platform to channelize their energies into constructive sporting activities. With emphasis placed on the development of sport at the grassroots level to promote and propagate the culture of sport amongst youth, the scheme has come as an encouragement to the budding sports persons in the region. If the overwhelming initial response is anything to go by, sporting activities in the region have clearly gained momentum. And it is only the beginning. The Kalo India scheme has been launched to further the NDA government's vision of turning India into a sports power. The scheme owes its inception to enormous brainstorming undertaken by the government to promote sports in India. Those involved in ushering in this mass sporting movement in the country expand on its various aspects. कोई भी व्यक्ति किसी भी खिलाड़ी को जानता होगा, चाहे उसके माँबाप, चाहे उसका टीचर और चाहे उसका मल्ले में जानता होगा, आठ साल की उम्र से, वो अगर हमारे पोर्टल के ऊपर उसका नाम एड्रेस डाल देगा तो फिर हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे साई सेंटर्स के अंदर से उसकी ट्रेनिंग होगी या फिर हम उसको स्कॉलरशिप देंगे खेल और स्पोर्ट्स एक तरह से हैप्पीनेस मिनिस्ट्री है मेरी तरफ से जिसको जो किसी बच्चे को आप खेलने की व्यवस्था दे दें तो वो आप ही से खुश होगा और यूथ को और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ खेलने की व्यवस्था चाहिए और वो बहुत कम पैसे में कराया जा सकता है सिस्टम अलाइनमेंट की एक जरूरत है हम लोगों ने एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया और मैं चाहूंगा कि आपके मंत्रालय के साथ मिलकर के इस इकोसिस्टम में जिसमें ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्पोर्ट्स इज योर डोमेन बट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट विच कैन बी इन द प्राइवेट सेक्टर थ्रू ऑन्टरप्रिनरशिप कुड बी अ बिग स्पोर्ट्स पॉसिबिलिटी इन वाटर स्पोर्ट्स इन एरो स्पोर्ट्स इन एडवेंचर इन इन ऑल दोज काइंड विच पॉसिबली यू हैव बिन थिंकिंग अबाउट the priority imparted to the promotion of sport clearly suggests that India's Achidin in sport might not be too far away. This is DD Sports Headquarter in Delhi. You are watching DD Sports Conclave 2017. Welcome back to the Sports Conclave. Uh, Kilado Bagia. खेलो इंडिया खेलो इंडिया का पी वाई के के ए पाइका से क्या कनेक्शन है आई एम गोइंग टू थ्रो दैट स्ट्रेट अवे टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर फ्रॉम एमपी यस मैम यशोदरा मैम व्हाट इज इट दैट यू कैन थ्रो द लाइट ऑन पाइका एंड हाउ इज इट कनेक्टेड टू खेलो इंडिया जब 2006 में जब मैं मंत्री थी मध्य प्रदेश में तो मेरी सोच ये थी कि मैं कैसे ग्रामीण में अपने युवाओं को बाहर निखार के ले आऊं और वो बार-बार ठना रही थी मेरे मन में कि मैं कैसे करूं इसको तो फिर मेरी आइडिया हुई कि अगर मैं जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं 
जिनको रोजगार नहीं है उनको मैं दो सौ रुपये आप आप स्माइल मत करना पर हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था तो हमने कहा दो सौ रुपये पाँच सौ रुपये में अगर हम किसी एक बच्चे को पकड़ा लें गांव में या ब्लॉक लेवल पे जिसने कुछ खेला हो चाहे वो बास्केटबॉल हो बेसबॉल हो कुछ भी हो तो उसमें फिर वो अपने गांव में या तीन चार गांव में या उसकी पंचायत में वो पाँच सौ रुपये से हमारी मदद करेगा बच्चों को खिलवाने के लिए तो उससे शुरू हुआ मेरी ग्रामीण युवा खेल अभियान उन दिनों में मनीशंकर आयर जी हमारे पंचायत और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे और मैंने उनको ये आइडिया दी थी कि मैं ये ऐसा कर रही हूँ तो उन्होंने कहा तो मैं तो पंचायत मंत्री भी हूँ खेल मंत्री भी हूँ क्यों नहीं मैं इसको आपके ही विजन को लेकर आपकी योजना को लेकर ग्रामीण खेल युवा अभियान को लेकर मैं उसको पूरे पैन इंडिया चलाऊं तो उससे हुआ पं, पंचायत खेल युवा अभियान पाइका और पाइका चला पर सक्सेस नहीं हो सकती है क्योंकि जो पर्कुलेशन लेवल होनी चाहिए जिस तरह से हम चाह रहे थे गांव गांव में आप दिल्ली में बैठकर जो जो आप चाहते हो कि वो बिल्कुल बिल्कुल आखिरी छोर तक पहुंचे वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है जब तक स्टेट ने उसको लिया नहीं अपने हाथ में हर स्टेट ने हमने तो ले लिया था पर हर स्टेट ने जिस तरह से हम चाह रहे थे वो लिया तब तक वो होता नहीं तो इसीलिए अब वो परिवर्तन हो गया वो बंद हो गया उसके बाद खेलो इंडिया अब शुरू हो गया खेलो इंडिया में मुझे लगता है कि एक तो प्रधानमंत्री की पैनी नज़र दूसरा कि जो इंटरेस्ट जो अब चेतन जी जैसे लोग जब आते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में तो सब लोग हर व्यक्ति उठ के बैठ जाता है जैसे मैंने आपको बताया तो आ, दूसरे स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स भी अब इसमें रुचि लेंगे और देखेंगे कि सिर्फ जिले स्तर के नहीं पर ब्लॉक स्तर पे भी खेलो इंडिया खेला जाए मैम सवेरे आज वेंकैया नायडू सर आए थे जी और वो कह रहे थे एम ओ डी आई की फुल फॉर्म मोदी नहीं होती है मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया ही इज वेंकैया जी इज वेरी गुड इन पुटिंग नेम्स एंड इनिशियल्स उन्होंने एक नया रूप दे दिया इस पूरे खेलो इंडिया के साथ जोड़ दिया उसको कनेक्ट कर दिया चेतन जी आपको जब मैच जीतना था तो आपकी सक्सेसफुल पार्टनरशिप हमारे पार्टनरशिप थी हमारे लिटिल मास्टर गावस्कर जी के साथ यहाँ पर अब यूपी में ये भी एक नया टर्फ है जहाँ पे आपको भी जीत हासिल करनी है तो किससे पार्टनर करेंगे मतलब अगर आप वहाँ गावस्कर हैं तो चेतन चौहान वहाँ कौन है <laughs> देखिए मैं अब मैं ढूंढता हूँ कौन है वहाँ पे गावस्कर को ढूंढता हूँ मैं गावस्कर लेकिन गावस्कर मेरे जो है माने मुख्यमंत्री जी हैं माने योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने एक मंत्रिमंडल की बैठक थी और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही बोले चेतन जी आपसे बड़ा कोई खिलाड़ी हमारे पास नहीं है आप जो तय करोगे जो आप रेकमेंड करोगे संस्कृति करके हम आप भेजोगे हम उसको पास कर देंगे ये बहुत भारी उन्होंने विश्वास जताया है मेरे में मुझ में और एक दो बात मैं और कहना चाहता हूँ यहाँ पे एक बात और है मन, मंत्री जब बन, जब सरकार बन गई तो जितनी भी हमारे मंत्रालय हैं इनकी समीक्षा बैठक हुई और उसमें फिर खेल और युवा कल्याण के ऊपर भी चर्चा होनी थी समीक्षा बैठक तो मैं सोच रहा था ये पंद्रह मिनट में या ख़त्म हो जाएगी क्योंकि लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आई वॉज अमेज दैट समीक्षा बैठक वेंट ऑन फॉर वन एंड हाफ आवर्स और उसमें जो मंत्री थे जो दूसरे भी मंत्री थे उन्होंने इतनी रुचि ली उतने मुझे सवाल पूछे कि हमारे यहाँ ये बना दो आप ये कैसे ये बना दो <laughs> और माने माने मैं कितने लोगों को चेतन जी के पास बैठने की वो मिलती है और देखिए चेतन सर मिलता है चेतन सर यहाँ पे दो एंकर्स नहीं है यहाँ पे तीन एंकर्स आपको मिल रहे तो ये ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने रुचि दिखाई और मेरे पास और रुचि वो देखते देखते अब मेरे पास विधायक भी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ साहब खेल हमारा जो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है क्योंकि स्टेडियम हम लोग जो बनाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही बनाते हैं अब रह जाती हैं तहसील जो विधायक हैं जो जो बड़े शहर के नहीं हैं लेकिन जो तहसीलों के हैं तो वो मुझे चिट्ठी लिख रहे हैं कि तहसील तहसील या बड़ा शहर जो है यहाँ पर भी आप हमारे लिए एक मिनी स्टेडियम बना कर दीजिए या स्टेडियम बना कर दीजिए तो मैं उनसे कह रहा हूँ स्टेडियम नहीं बना पाऊंगा लेकिन हाँ मिनी स्टेडियम बना दिया मुझे तीन एकड़ जमीन कम से कम दो एकड़ या तीन एकड़ जमीन दीजिए मैंने बजट मांगा है अभी अभी तो बजट पास नहीं हुआ है अभी तो एडॉक चल रहा है हम लोगों का तो ये 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 बहुत भारी मैंने जो परिवर्तन की बातें कर रहा हूँ आपसे तो ये बड़ा परिवर्तन हो रहा है 
कि लोग अब जो पॉलिटिशंस हैं वो भी रुचि लेने लग गए हैं देखिए मैं और आप बता दूँ आपको कि क्रिकेट की टीम है लेकिन अब एम पी से दूसरे गेम भी हाँ अब दूसरे गेम अब उन्होंने दूसरे गेम भी खेलना चाहिए देखिए मैं पाँच साल ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ मैंने वहाँ का सिस्टम देखा वहाँ पे दो गेम्स कंपलसरी हर बच्चे को जो अभी अभी बोल रही हैं यशोर जब बोल रही हैं वहाँ पे दो गेम्स आर कंपलसरी एक विंटर गेम है और एक समर गेम है हर बच्चा जो है दो गेम खेलता है अपने स्कूल के अंदर तो हम यहाँ एक गेम ही कंपलसरी नहीं कर रहे वहाँ दो गेम कंपलसरी है तो आप जब शुरू से ही प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को आप लगा देंगे खेल के अंदर तो फिर वो बढ़ते ही जाते हैं बढ़ते हैं मेन चीज़ें हमको रुचि रुचि जो है हमको रुचि डेवलप बच्चों के अंदर रुचि डेवलपमेंट करना है क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ गुड ही इज इन स्टडीज यू नो हाउ गुड ही इज इन एजुकेशन एंड हाउ मेनी नंबर हाउ मेनी वॉट इज द स्कोर एटी परसेंट बट वेन यू टॉकिंग समबडी मे बी मे बी नाइन्टी फाइव परसेंट मे बी नाइन्टी एट परसेंट बट वेन यू टॉक अबाउट ऑलराउंड डेवलपमेंट यू कम टू दी अदर सेक्टर्स मे बी यू मे नॉट पास इवन वाई यू से सो यशोधरा मैम दैट एज वेटेज बिकॉज स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ इट टीचेज यू द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन द वैल्यू ऑफ टुगेदरनेस आई मीन अलोन वी कैन डू सो लिटिल बट टुगेदर वी कैन डू सो मच एंड दैट्स एक्जैक्टली द मैसेज दैट यू गिव टू योर आपके मैं एक बोलूँ फिर आई विल आस्क मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ एक एक और संस्था है क्रीड़ा भारती उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इट्स लाइक एन एन संघ के आर के एक ऑफ है मैं हम लोग हमने एक छोटे से शहर में यशोर जी छोटे के शहर में हमने कुश्ती का आयोजन किया हमने कुश्ती का आयोजन किया था सिर्फ दो दिन के लिए और हमने सिर्फ मंडल मुरादाबाद मंडल के पहलवान ही बुलाए थे दो दिन हुआ दूसरे दिन से आप दूसरी जगह क्या लोग आ गए आप कहाँ से आए भैया अलाहाबाद से अरे अलाहाबाद से तुम क्या करे अरे भैया मुरादाबाद मंडल का आई है फिर वहाँ से क्या गए लखनऊ से आ गए वो दिल्ली से आ गए दो दिन हो गए तीसरे दिन आप मानेंगे नहीं एक मुस्लिम लड़की आ गई सहारनपुर के बोले मेरे को मेरे को लड़ना है मुझे मुझे कुश्ती लड़नी है हमारे सामने बहुत भारी धर्म संकट पहली बात मुस्लिम लड़की और फिर लड़की और उसके बाद मुस्लिम लड़की वो बोलते मैं तो लड़ूंगी तो भैया कोई लड़कियां है नहीं बोले मैं लड़कों से लड़ूंगी वो बोले मैं तो लड़कों से लड़ूंगी अरे हमने कहा भैया एंड यू नो ये सच थिंग्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव यू नो तो वो लड़ी और एक एक आधी कुश्ती उसने पटक दी बाद में उसको पटक दिया लेकिन वो पहलवानों में क्या होता है इसमें कि आप जो अखाड़ा होता है उसमें आपने जाके हाथ मिलाना है आपकी लड़ाई हो जाए वहाँ पर अपने बाउट हो जाती है तो दैट दैट इज देर सिस्टम सी तो वो सिस्टम में आ गए और हमने क्या किया था कि टीन का शेड चारों तरफ से बंद कर दिया था कि जैसे अनसोशल एलिमेंट्स वगैरह जो अंदर ना आए और दस रुपये हमने टिकट रख दिया था उसमें अंदर वो फुल रहता था दस रुपये टिकट सिर्फ दैट वाज ओनली टू यू नो कीप अवे दी यू नो दी पीपल दी मिसिव पीपल अवे तो वो बहुत अच्छा हो गया तो मैं आपको खाली उदाहरण दे रहा हूँ कि अब स्पोर्ट जो है इतना बड़ा है आप बात करते हो वी टॉक अबाउट इंटेग्रिटी नेशनल इंटेग्रिटी स्पोर्ट्स से बड़ा कोई चीज़ ही नहीं है स्पोर्ट्स के मैदान में ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है ना सिख होता है क्रिश्चियन होता है ना वहाँ पे कोई रिक्शा वाला होता है ना कोई मर्सिडीज कार बनाने चलाने वाला वो जब खेलता है ना तो सब बराबर होते हैं उस मैदान में सब कुछ बराबर है। ये बहुत बड़ी चीज होती है विच पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वही बात आ जाती है कि स्पोर्ट्स को हम संस्कारों से जोड़ दें तो हमारी पूरी संस्कृति थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी एक स्पोर्ट्समैनशिप आ जाएगी मैम मैं आपका फोकस वुमेन का रोल इन स्पोर्ट्स फील्ड में करना चाहूँगी मध्य प्रदेश में हमारी बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी जैसे सीता साहू और वर्षा वर्मन जैसे एथलीट्स भी आगे आए हैं मगर ऐसा क्यों है कि हम और वुमेन एथलीट्स को आगे आता हुआ आपने शायद मध्य प्रदेश मॉडल स्टडी नहीं किया है ओके okay. क्योंकि वर्षा वर्मन हमारी शूटिंग एकेडमी की लड़की है जी और हमने ही उसको प्रोत्साहित किया जी और हमने ही उसको बाहर हम भेजते थे उसकी शूटिंग के लिए जी पर फिर वो हार्वर्ड चली गई स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि स्पोर्ट्स के माध्यम से ही आप दुनिया जीत सकते हो बिल्कुल और इसीलिए जब वर्षा ने इतना अच्छा आ, अपना वो हासिल किया अपना परफॉर्मेंस इसीलिए हार्वर्ड ने उसको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे लिया जी बिल्कुल पर आफ्टर दैट शीज नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग सो यू हैव टू मिक्स योर स्टडीज एज वेल एज योर स्पोर्ट्स समटाइम्स यू हैव टू गिव अप योर स्टडीज फॉर योर स्पोर्ट्स बट यू हैव टू वे बोथ दोनों को तोल के चलना पड़ता है हाउ डू वी मैंने मैंने ये अकेडमी शुरू की थी क्योंकि मैंने देखा कि मुझे पहले शुरू करना है एक्सक्लूसिविटी के साथ 
क्योंकि जब तक एक्सक्लूसिविटी नहीं आएगी तब तक इंक्लूसिविटी नहीं आ पाएगी तो एक्सक्लूसिविटी मतलब कि अकेडमीज ऑफ एक्सलेंस चुनिंदा बच्चों को लेना और उन दिनों में मैंने हमारे पास इतना बढ़िया सपोर्ट मिला है मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ क्योंकि यहाँ भी उचित होगा आपको बताने के लिए कि जब मैं 2006 में आई तो हमारा बजट था चार करोड़ और उस चार करोड़ में सिर्फ सैलरीज बढ़ती थी और ज़्यादा कुछ खेल नहीं होता था और हमने मुख्यमंत्री के साथ ये डिसाइड किया कि ये स्पोर्ट्स बजट बढ़ता जाएगा और उसका अंत मैं अभी तक देख नहीं रही हूँ तो वो चार करोड़ का बजट आज 200 से ऊपर हो गया है 250 करोड़ पर नहीं उसमें ट्राइबल कंपोनेंट भी है ऐसी कंपोनेंट्स भी हैं तो बेसिकली इट कम्स टू अबाउट 200 करोड़ अब वो 200 करोड़ में काफी कुछ हम कर पा रहे हैं पर बैक टू द सिनेरियो इन 2006 कि ये एकेडमीज को शुरू करना का, का मकसद ये है कि जब तक आपके एसोसिएशन और आपके फेडरेशन सशक्त नहीं होंगे जैसे आप अगर अमेरिका मॉडल देखोगे तो वहाँ कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है नहीं गवर्नमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है नहीं आपकी फेडरेशन इतनी सशक्त हैं और इतना अपना फंड रेजिंग करती हैं जैसे हॉकी इंडिया ने नरेंद्र बत्रा ने अपनी फंड रेजिंग करके हॉकी को उठाया सिंगल हैंडेडली मैं नरेंद्र बत्ता को बधाई देती हूँ कि अपनी फंडिंग करके उनने किया वैसे ही हर एसोसिएशन या हर फेडरेशन बी एट स्टेट लेवल और बी एट इंडिया लेवल they have to do it because if they're not going to do it then there is no point having an association or a federation mm -hmm. because the rule says that you have to go through the federation or the association apna khel karne ke liye at national level ab kuch jab ho nahi raha hai state level pe to phir aisi academies ko banana ek munasib hai aur 100% you're going in the right direction to wahan ho gaya exclusivity मुख्यमंत्री से मैंने परमिशन मांगी कि पहले हम 50 परसेंट बाहर के बच्चे और 50 परसेंट घर के बच्चे मध्य प्रदेश के बच्चे ऐसे करके हम चिन्हित करके अपनी एकेडमीज बनाएंगे तो पहले हमने अपनी ऑकी एकेडमी बनाई जिसकी आपने जिक्र की 10 साल में हम आज आप आधी इंडिया टीम को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं महिला हॉकी में वैसे ही मैंने फेंसिंग अकेडमी की वी आर नाउ द चैम्पियंस इन फेंसिंग हमने जॉय स्लैलोम स्लैलोम में एक विधा होती है सेलिंग वाटर स्पोर्ट्स में और हमारी टीम आज इंडिया टीम बनी है देर इज़ नो अदर चाइल्ड देर इज ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम मध्य प्रदेश ऐसे ही करके हमने जब स्पोर्ट्स की अकेडमीज बनाई अकेडमीज ऑफ एक्सलेंस एक्सक्लूसिव उसके लिए एक्सलेंस के लिए मैंने फिर सोचा कि अब मुझे रूरल में जाना है क्योंकि आज जहां मैं एक्सक्लूसिव कर रही हूं वहां मेरी इंक्लूसिव कहाँ है प्रश्न चिन्ह तो वो इंक्लूसिव बात पाइका से हुई ग्रामीण खेल युवा अभियान <coughs> और अब खेलो इंडिया के पहले जब एक वैक्यूम था तो उस टाइम मैंने विधायक कप शुरू किया जिसमें मैं हर विधायक को सम्मान देते हुए उसके नाम से एक कप शुरू करती हूँ दो महीने के लिए एक महीने के लिए वो खेला जाता है उनकी ही जो भी सिलेक्टेड पारंपरिक खेल क्योंकि चेतन जी बैठे हैं मैं अन्यथा मैं कहूँगी माफ करूँगी उनसे माफी मांगूंगी पर क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट एक गेम नहीं है इंडिया में <laughs> हमें वो चीजें भी लानी पड़ेंगी मलखम जो बेसिक जैसे संस्कृत बेसिक लैंग्वेज है पूरे हमारे सब लैंग्वेजेस के लिए सब भाषाओं के लिए वैसे मलखम है हमारे स्पोर्ट्स के लिए और मैंने तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा मलखम का स्टेट था पर मैंने चुरा के मैंने मुख्यमंत्री से टाइटल बना दिया कि मलखम इज स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऐसी चोरियां करते रहिए ना <laughs> <laughs> क्योंकि वो ही आपको लचक देती है अपने बदन में और उसके बाद अपना बच्चा कोई भी खेल ले कोई भी विधा ले ही विल ऑलवेज एक्सेल इन दैट सो वी हैव बोथ एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव नाउ टू डिफरेंट थिंग्स एंड आई वॉन्ट टू टेल चेतन जी वाई ही बिकॉज ही इज जस्ट गॉन इन टू दैटल ग्रामीण डिपार्टमेंट से ग्रामीण पंचायत डिपार्टमेंट से हम लोग आउटडोर स्टेडियम्स बना रहे हैं क्योंकि उनका पैसा तो बहुत बड़ा बजट है उनका तो हर विधानसभा में हम एक आउटडोर स्टेडियम बना रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं था और इसीलिए अब धीरे धीरे वो आउटडोर स्टेडियम्स हर विधानसभा में आ रहे हैं जो जिला हेडक्वार्टर्स पर नहीं होंगे पर विधानसभा में ऐसे जगह पर होंगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके खेल सकते हैं वो बनाने के बाद वो हमें हैंडओवर करने वाले हैं फिर खेल विभाग इसको चलाएगा
that's also a very good thing जी बहुत बढ़िया बोला मैम आपने well खेलो इंडिया के तीन पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं कंपटीशन टैलेंट एक्विजिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन पूरे तीन पिलर्स को बहुत बखूबी बांध रहे हैं स्पेशली यशोधरा मैम एंड चेतन सर जिनके लिए आगे अब रोड मैप एकदम खुला है और वो विजन के साथ बढ़ने वाले हैं मगर आइए आपको ले चलते हैं खेलो इंडिया के सम मोर स्कीम्स और कैंपेन्स के साथ Welcome back uh, to the Sports Conclave. My name is Padam Jeet Chalawat along with Divya Jetli. We have two eminent personalities with us. Someone who both of them actually love the sport deeply. And obviously when you talk about Chetan Chauhan, I mean he needs no introduction. My first question after this uh, is definitely going to go to you, to you Chetan sir. How important is it to bring the international module into India? Yashodhara Madam did touch that point. If you can just elaborate on that please. Look, as I said that I am in the country, उनका सिस्टम अलग है हमारा सिस्टम अलग है हमारा जो बेस है अभी तक यही तय नहीं हो रहा है कि हमारा बेस क्या है खेल का बेस क्या है उनके यहाँ जो बेस है वो क्लब सिस्टम है नॉट द स्कूल स्कूल्स खेलते हैं लेकिन उनका सिस्टम उनके यहाँ क्लब कल्चर जो है इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड दैट क्लब जो है दैट क्लब इज एफिलेटेड टू द एसोसिएशन तो सारी एक्टिविटी जो होती है वो क्लब में ही होती है उनके पास खुद का ग्राउंड होता है उनके पास खुद की फैसिलिटी होती है एंड प्लीज बिलीव में कि वो क्लब लेवल पे उनके पास कोच होता है वो लोग कोच इतना प्रोफेशनलिज्म है उनके यहाँ पर तो वहाँ पे नेचुरली बच्चे आएंगे हमारे अभी तक यहाँ पे क्लब हमारे पे क्लब सिस्टम नहीं है जो क्लब है कि उनके पास खुद के पास कोई ग्राउंड नहीं है कोई तो हमारे यहाँ बच्चे ग्राउंड ढूंढते हैं खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है तो दैट्स द फर्स्ट थिंग एक्चुअली इफ अगर उनको मैदान नहीं मिलेगा बच्चों को सब कहते हैं अरे यहाँ मत खेलो वहाँ मत खेलो तो कहाँ खेलेंगे यू नीड टू गिव देम ग्राउंड्स देखिए मैं फिर वहीं पर जाता हूँ कि खिलाड़ी को दो चीज़ की आवश्यकता होती है एक खेलने का स्थान और दूसरा सामग्री सामग्री मीन्स इक्विपमेंट कि उसको इक्विपमेंट मिल जाए वो खेलेगा मैं वी आर टॉकिंग अबाउट गरीब बच्चों की बात कर रहे हैं मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करते हैं क्योंकि इतना खर्चा उन्हें अब ए, एक बात जरा मैं इनका जवाब जरूर दूंगा मैं इनका कि क्रिकेट 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 देखिए मैडम ये बताऊं मैं आपको क्रिकेट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल बॉडी उन्होंने अपने आप को बहुत प्रोफेशनल उनके यहाँ कोई 25 साल प्रेसिडेंट नहीं रहता उनके यहाँ कोई 30 साल तक सेक्रेटरी नहीं रहता है क्रिकेट वी आर टॉकिंग बट बी सी सी में प्रेजिडेंट दो साल के लिए बनता है और उसके बाद एक साल उसके पास जो है सर सम्मति से अगर वो बन जाए तो एक साल और मिल जाता है तीन साल बन जाता है हाँ नहीं नहीं पहले से ही है पहले से ही है ये शुरू से ही है और जो बो, जो बोर्ड का सेक्रेटरी है वो पाँच साल से ज़्यादा नहीं रह सकता है तो ये ये पहले से परंपरा सो नेचुरली व्हाट वाज हैपनिंग वाज द मैन हु वाज देयर फॉर टू इयर्स और थ्री इयर्स ही ही वांटेड टू डू समथिंग ही वांटेड टू लीव समथिंग बिहाइंड यू नो गाइस हु आर हियर फॉर ट्वेंटी फाइव इयर्स एंड थर्टी इयर्स एंड थर्टी फाइव इयर्स दिस इज सेट सेट ऑन द बैक साइड इसी वो बैठ जाते हैं वो कुछ नहीं है वो तो उनका एम्पायर बना देते हैं वो उन्होंने एम्पायर बनाया हुआ है यहाँ पर तो इसीलिए मैं मैं कहता हूँ कि इसमें जरूर सोचने वाली बात है 
कि यहाँ पे कि आप कितने दिन रहते हैं ये अच्छी बात है अभी एक एक चीज़ निकल कर आई है आ, क्या नाम है? ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है और उस, उसमें उन्होंने कहा है कि क्रिकेट वालों को दिया है और आई ओनली विश कि क्रिकेट से भी मेरे बड़े खिलाफ हो जाएंगे लोग जो मैं बोल रहा हूँ <laughs> एसोसिएशन वाले जो हैं एसोसिएशन वाले इनके तो खिलाफ हैं एसोसिएशन वाले मेरे भी हैं अभी तक मैंने एसोसिएशन की मीटिंग नहीं बुलाई है अभी तक आप क्योंकि क्रिकेट की बात करें आई थिंक मैम ये कहना चाह रही थी मैम करेक्ट नहीं वो फोकस में बदल याद आ रहा हूँ कि प्रोफेशनल बॉडी है देखिए उन्होंने बहुत फोकस किया है बहुत प्रोफेशनली चला रहे हैं ये आईपीएल को लेके आए हैं दूसरे लाख क्यों नहीं लेके आए नहीं दूसरे तो गेम वाले क्यों नहीं लाए लेकिन आपको <laughs> क्रिकेट को बधाई करनी देनी पड़ेगी आपको तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि आईपीएल जो वो लेके आए हैं जो प्रोडक्ट आईपीएल लेके आए आपको एक एडवाइस दू चेतन जी क्योंकि अब अभी हॉट सीट पे अब आप आ गए हो कि मेरे पहले अवतार में मैंने रिक्वेस्ट किया था हर कलेक्टर को कि हर गांव में चिन्हित करें एक खेल मैदान पर वो भी पर्कुलेशन ठीक से नहीं गई आज का नतीजा क्या है कि 10 साल के बाद जब आप जाते हो उन्हीं गांवों में तो आपको एक छोटा सा 15 फुट बाद 15 फुट जगह ही नहीं मिलेगी खेलने के लिए तो आपके इतने बढ़िया सी हैं तो कृपया आप भी एक नोटिफिकेशन निकालिए हर कलेक्टर के लिए कि वो हर गांव में चिन्हित कर ले एक खेल मैदान हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री ने बहुत सीरियसली लिया है इसको और अब बताया गया है सब कलेक्टरों को कि प्लीज़ हर गांव में चिन्हित करो खेल मैदान नहीं तो वो चरणों की भूमि और वो सब जो भूमिया में जो अतिक्रमण हो रहा है वो आपको बाद में वो खेल मैदान नहीं मिलने वाले अब मैं आपको बताऊँगा पिछले पंद्रह साल में हमारे एक विभाग जो है खेल मंत्री हूँ और युवा कल्याण भी है युवा कल्याण इज़ अ डिफंक्ट बॉडी पंद्रह साल से वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है इनफैक्ट वन ऑफ माय ऑफिसर्स टोल्ड मी सीनियर ऑफिसर कि आप इसको मर्ज कर दीजिएगा खेल मंत्रालय हमने कहा बिल्कुल नहीं करूँगा ये अलग है वो अलग है वो डिफंक्ट है तो मैं खेल मंत्रालय भी खेल का जो है विभाग वो भी मैं डिफंक्ट कर दूँगा मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा वो जो आप जो बात कर रहे हो यशो जी जो बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट वो डिपार्टमेंट है युवा कल्याण और युवा कल्याण जो है वो सीधा गांव से जुड़ा हुआ है इसमें युवक मंगल दल बनते हैं युवक मंगल दल पुरुष बनते हैं युवक मंगल दल महिला बनती है और इसमें जो प्रावधान है वो है दो बीस बच्चे बीस बच्चे बहे होंगे और बीस बच्चियाँ होंगी और वो एक सोसाइटी बनेगी सोसाइटी बनाकर वो दो काम करेंगे एक खेलों का आयोजन करेंगे और कला और संस्कृति का आयोजन करेंगे ये पंद्रह साल से बंद है तनख्वाह नहीं है देने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है वो कुछ नहीं कर रहा है सो आई वॉन्ट टू मेक दिस अलाइव आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस बैक इसी और उसमें मैंने दो चीज़ जोड़ दी हैं आपकी जानकारी के लिए दो चीज़ मैंने जोड़ दी हैं माननीय प्रधानमंत्री का सफाई अभियान जो है स्वच्छता अभियान मैंने वो जोड़ दिया है यूथ के साथ गांव के अंदर और दूसरा अच्छा हाँ और एक और एक और जोड़ जोड़ दिया है मैंने जो जो शहर हमारे गंगा जी के किनारे हैं तो गंगा सफाई अभियान वो भी हमने इससे जोड़ दिया है अब मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे थोड़ा पैसा जो है मान्य उमा भारती जी थोड़ा सा पैसा मुझे थोड़ा सा पैसा मुझे जो है नेहरू युवा केंद्र वालों से मैं बातचीत कर रहा हूँ उनसे मेरी मीटिंगें हो गई है कि उनके पास बहुत पैसा है तो वहां से थोड़ा पैसा मिल जाए यहाँ पे कुछ भी नहीं है आज हमको ये इस्टेब्लिश है सर एंड मैम कि आप दोनों अपने स्टेट्स में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मगर हम सबको ये भी पता है मैं तो शुरू कर रहा हूँ ये कर रही है वो वो ये कर रही है मैं तो अभी शुरू कर रहा मगर एक मजबूत देश बनता है सशक्त राज्यों से मैं आपको इस थोड़ा सा डिस्कशन को एक ब्रॉडर शेप देना चाहूंगी जब हम ब्रांड इंडिया की बात करते हैं क्या हम स्पोर्ट्स को ये तो हमने स्टैब्लिश कर दिया कि हमको क्या करना चाहिए मगर उसको क्या हम स्टेट की आइडेंटिटी के साथ जोड़ सकते हैं जिससे कि हर एक स्टेट एक एक स्पोर्ट उठा ले और उसके ऊपर काम करे वो ऐसे होगा नहीं मैं मैं हम क्यों अपने एक विधाप में हम बंधे रहें जब आज की तारीख में पूरा कैनवस खुला है एक आपको दीपा करमाकर मिल रही है तो एक आपको अभिनव बिंद्रा मिल रहा है तो हमारा पूरा कैनवस है और जब ये मध्य प्रदेश आपको दिखा रहा है कि अगर इंटेंट है और विल है दम है पैसा हम लगा सकते हैं और इतने ब्रॉड बेस पे आप इंटरनेशनल स्टार्स ला रहे हो एक मछुआरे की बेटी मेरी आज 
क्ले शूटिंग में नंबर वन वुमेन्स बन गई इन चार साल एक मेरी इलेक्ट्रिशियन की बेटी पिस्टल की चैंपियन बन गई ऐसे करके तमाम ऐसे कहानियां हैं जो मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं एक मेरी होशंगाबाद की बच्ची गांव से आज शी इज द टॉप सेलर इन द कंट्री शी इज ओनली फोर्टीन इयर्स ओल्ड तो आप अपने आप को फिर से इंक्लूसिव क्यों कर रहे हो एक्सक्लूसिव क्यों कर रहे हो हमें तो हर स्टेट को अब एक जज्बा दिखाना पड़ेगा एक विल दिखाना पड़ेगा कि हम स्पोर्ट्स विभाग के हैं वी आर वेरी ऑनर टू बी वी वांट टू डू एंड वी विल प्रोड्यूस एथलीट्स टुडे इन लाइन विद ऑनरेबल प्रधानमंत्री हु वी विल गिव ओलंपियंस इन द नेक्स्ट वेरी वेल सेड मैम नाउ जज्बा जुनून और निश्चित तौर पर मुझे बात की ना मुझे जरा कंप्लीट कर दो लेकिन इसमें हमको पूरे पूरे प्रदेश में खेल चलाना है लेकिन ऐसा है हमारे यहाँ हॉस्टल्स चलते हैं हॉस्टल में हम लोग अलग अलग गेम अब तो थे 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 अभी मैं गया हूँ जा रहा हूँ कल भी मैंने जाके जा वो और छापा ला, कल मैंने, मैंने, लास्ट कल मैं झांसी में था मैंने छापा मार दिया वो बेचारा जो था जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर था वो इधर उधर देखने लगा तो मैंने बहुत उसको आदत कुछ आदत भी नहीं है कुछ स्टाफ भी नहीं है मेरे पीछे सपोर्ट भी नहीं है दोनों चीजें आपको धीरे धीरे उनकी मानसिकता बदल बदलनी पड़ेगी हाँ तो वहाँ पे मैंने तो उसमें मैंने ये कहा है कि हम कुछ जगह आइडेंटिफाई मतलब उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है कि हर गेम हर जगह पे ना कुछ जिलों में जो ज्यादा प्रचलित खेल है यदि हम उसको वहां पे कॉर्नर करें एक मैंने विचार दिया है उनको मैंने कहा विचार करिएगा खेल विभाग को ही मैंने विचार दिया है कि आप ये देख लीजिएगा ये इसमें से कुछ बच निकल कर आ सकता है क्या ये जो पिछला आधा आधा एक घंटा पता ही नहीं चला थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग बॉटम लाइन इज दैट यू फील फॉर द स्पोर्ट और मुझे सर सुनिए मुझे कवि दुष्यंत की कुछ पंक्तियां याद आ गई हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और ऐसा जज्बा रहा सूरत बदलेगी तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए ये आग लगाने के लिए बहुत एक लाइन बता दे अगले अगले दस साल में पांच गोल्ड मेडल मेरा टारगेट है उत्तर प्रदेश पांच गोल्ड मेडल और वो भी तीन वर्ष में ये नहीं छोटे मोटे में नहीं है ओलंपिक्स होगा या फिर एशियन गेम्स होगा या कॉमनवेल्थ गेम्स में तीन को ये वैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनमें से मेरे को उत्तर प्रदेश से निकालना है और उसकी व्यवस्था में करूंगा दिस बिग हार्ट आप दौड़ में आ गए थैंक यू मैम थैंक यू कॉम्पिटिशन में आ गया आप दोनों एक दूसरे से बात करते रहिए आइडिया शेयर करते रहिए फिलहाल दिव्या और मैं एक दूसरे को कहेंगे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी बिल्कुल ब्रेक तो बनता है ब्रेक तो बनता है वी नीड टू रैप इट अप गाइस बट दिस इज अ लॉन्ग जर्नी टुडे वी हैव जस्ट किक स्टार्टेड आवर स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव ऑन द अदर साइड वी गॉट प्लेंटी मोर डू नॉट आई वांट टू थैंक दूरदर्शन आल्सो फॉर टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स At the World Championships in North Korea, the Indian women's team we topped uh, the second category and we came into category one, which was a big thing for us. It was a promotion from category two to category one, which entitled us to play in the top category in the subsequent World Championship. So that was, I think, uh, Shalaja's and mine, uh, one of our best international performances when we came 16th in the World Championship. And just before that, we had won a gold medal in the World Railway Championships, which was held in Czechoslovakia. At that time, Shalaja and myself were both in the railways, and along with Nandini Kulkarni, the three of us had won a gold medal there. And individually, I think having been ranked in the World, the Commonwealth, and the Asia Championship, I think that's what I have done in the international field. There are plans now to open a table tennis academy as there are being uh, there are academies and uh, other games also and uh, I think the Table Tennis Federation of India is looking for sponsors to start an academy. 
But uh, so far till now we have had uh, mainly players with individual brilliance who have come up on their own without, uh, you know, the state help or I would say an institutional help. Uh, so I think once we all get together and everybody here is coaching on their own, but we don't have an integrated effort of coaching. Once the whole country gets together and has a definite plan for the future, then we should have more results. I think uh, we do have a lot of uh, a young team in India and we should be able to improve our position at least in Asia and in the world. And uh, to have a uh, drastic improvement, it would take a long time to jump several positions up the world rankings. Uh, but I think we should now be improving our positions.